where we celebrate the change of the axis of the sun. And that he moves towards the cape of Cancer. Tropic of Cancer is the one which represents the motherhood. The motherhood of the earth. This tropic of cancer has passed through quite a big area of land while the tropic of Capricorn has not. And the area through which it has passed, it has created different beautiful manifestation of the motherhood qualities on this earth. We celebrate this change because the sun has now moved into the new dimension so that all over the world there will be the warmth of the sun. Warmth of the sun represents the warmth of God's love. This is the reason why we celebrate this festival by giving you some sort of a sweet made out of sesame seeds. Sesame seeds are given because they are also heat giving. And now as we are coming from the cold, we come to the hot season in a way, hotter season. So to prepare you with that warmth of the sun, these special things are made out of the seed of sesame to represent the oncoming warmth and the warmth of the sun. Though in India the heat is too much, still people are waiting for this time to come in and they celebrate it with such a warm heart. At this time it is said that we give you this sesame seed and the sugar to eat but now you must be in a sweet manner. Goru Goru Gola means you must speak in a sweet manner. Speaking in the sweet manner is very important. Some people think it is smart to speak in a rude manner or is very intelligent to be sharp on people. But no one likes this kind of a personality. You may be intelligent, you may be very sharp and smart. Maybe on a television people may like to see you, but not as companions, as friends. To speak in a very sweet manner is a sign 
of good breeding, good culture and fear of God. Those who fear God will never speak rudely to another person because in another person also the same spirit is shining. And why should we be sharp or angry with another person who is created by God Almighty as we are created? So this loving, beautiful relationship that we have with each other after Sahaja Yoga especially, let us express in talking to each other sweetly. There are so many ways by which we could be sweet. There are little, little things if you do. You can create a lot of sweetness, but you need not a sharp tongue, but a sharp memory. I try these things many a times. Once uh, one of the Sahaja Yogi, who is a very good Sahaja Yogi and an active Sahaja Yogi, was going in the car with me and his knife was stolen by the driver or somebody and got very angry, the driver. I said, forget it, you see, he is a poor man, so he has taken it away, doesn't matter. Just forget it. Uh, he says, no, it was because it's a present to me from somebody who was in Switzerland and it's a Swiss knife which I was keeping with me, so I feel sorry that I've lost it. When I went to Switzerland, I bought that kind of same knife for him. When I came and I gave him, he didn't have words to say anything. He said, Mother, how did you remember? After such a long time, how did you manage to get this knife? I said, I have a very good memory. That's the trouble with me. <laughs> the memory is so good that sometimes I just don't know. Uh, I may embarrass some people with my memory. It is that good. I don't forget anything whatsoever. I, of course, forget all the bad things because no use remembering bad things. No use thinking of that. Because of forgiveness, you can always forget the bad things. And if you remember the good things, your joy becomes multiplied. If you try to remember something bad, then your joy goes down. Every time you see a person, try to remember what good that person has done to you, what good that person has. If you have memory for good things, you will have a very nice time. Now, today is the day when you are all leaving India. Some of you will be leaving day after tomorrow. Whatever it is, I have to tell you one thing that whatever was possible has been done here for you people to give you joy and happiness. Now, when you are going back, try to remember all that was said to you all that was nice, how people praised you, how they loved you, how they were kind to you, how you met some nice people, what nice experiences you had. But don't brood over things which are worthless. It's all right, somebody must have said something harsh to you or you might have said something harsh to someone, just forget it. Try to understand that you are spoiling your chances of enjoying life. Nobody is hurt by that. So try to be extremely uh, happy that you have met so many people, that you have had weddings, that you have seen so many weddings, we have had a nice time and every bit of it was full of joyous vibrations. Of course today some of you would be a little unhappy. I can understand that because your spouses are leaving somebody's husbands are going away or somebody's wives are going away, so I can see some of them are looking rather miserable about it. <laughs> but that's a good thing because it is out of love and out of uh, attraction for each other, for 
enjoying the company of each other, suggestive of something very good to me. But still I would say that after all we are going to meet each other and remember all the good things that you have said to each other, you have enjoyed with each other and try to keep happy. Because these days will pass very fast. In Sahaja Yoga you just forget time, everything, the time passes so fast and all these things will pass over and you will be again united with your uh, husbands or wives, whatever may be the case. So there's nothing to feel very sad about all these things and to keep smiling and laughing. So when they are departing also, they should not feel, see your last face full of tears, but, <laughs> but remember the face of assurance and courage that the hope is there, we are going to meet very soon and there's nothing to feel very sad about. Today is a day to make joy and to enjoy everything and to feel the blessings of God all around us. The sun has come uh, back in His own glory and we have to wish Him all success in the coming year because in this part of Maharashtra, as you know, there has been no rain, there has been problems with them and we have to wish Him success so that he can bring forth the rain and all that is needed out of this solar energy that we have in this country. And you have to be beaming like the sun when you go back to your countries, that your countries are not so hot as ours are, neither you have that much of warmth there and you can find that why people are so warm and so much loving because we have the sun with us. Now you carry the sun with you and you give them love and affection and warmth and let them feel that the sun has been brought from India by you. Whenever I have travelled anywhere in any country, the sun used to be there very bright. So they said that there's a saying that when the Indians travel, they carry the sun with them. Of course, you can't carry the sun in your pockets, but we must be carrying it in our hearts, the sun. That must be the reason, that's why the sun was shining so well and everybody came out with their good dresses and everything was were enjoying. So this is what it is that you have to carry the sun with you, speaking sweetly today and forever to each other, to be friendly, to be helpful, to be kind, because you are yogis, you are not ordinary people. You are yogis, you represent that category of people who are known for their righteousness, for their goodness and for their compassion and love. So I wish you all best of luck, enjoy your journeys, enjoy everything and pass this joy that you have achieved here to other people, to other Sajogis and to other people who are not even Sajogis. May God bless you with that. <coughs> आणि ह्या दिवशी आपण लोकांना तिळगुळ देऊन गोडगोड बोलायला सांगतो आपण दुसऱ्याला सांगतो पण स्वतःला सांगितलेलं बरं कारण दुसऱ्यांना सांगणं फार सोपं आहे तुम्ही गोडगोड बोला आणि आम्ही अद्वात अद्वा बोलू या अशा तऱ्हेच्या प्रवृत्तीनी पण असं आहे की आपण स्वतःबद्दल काहीतरी कल्पना करून घेतलेली आहे आपल्याला परमेश्वराच्या आशीर्वादाची मुळीच कल्पना नाही परमेश्वरांनी आपल्याला केवढा आशीर्वाद दिलेला आहे या देशामध्ये बघा की या देशामध्ये स्वच्छतेचा एवढा विचार नाही या देशामध्ये तरतरेचे किटाणू तरतरेचे पॅरासाईट्स आहेत मी तर म्हटले की साऱ्या जगातले पॅरासाईट्स आपल्या देशात आहेत जे कुठेही सापडणार नाहीत ते या देशात आहेत इतर देशांमध्ये जर इथून काही पॅरासाईट्स गेले तर मरूनच जातात तिथल्या थंडीमुळे राहूच शकत नाही सूर्याच्या कृपेमुळे इथे इतके पॅरासाईट्स राहतात या देशामध्ये आणि त्यांच्यावरती मात करून आपण कसे जिवंत होत असं एका शास्त्रज्ञाने विचारलं होतं मला की तुमच्या इंडियामध्ये लोक जिवंत तरी कसे राहतात अहो म्हटलं जिवंतच राहत नाहीत हसत खेळत राहतात आनंदात राहतात सुखात राहतात त्याला कारण हा सूर्य ह्या सूर्याने आपल्याला आपली घरं उघडी करायला शिकवलेली आहेत आपले हृदय उघड करायला शिकवलेले आहेत इंग्लंडला जर तुम्हाला कुठे बाहेर जायचं असलं तर पंधरा मिनटं तुम्हाला कपडे बदलायला लागतात 
सगळं काही घालून बिलून जावा निवा शिरस्त्राण वगैरे घालून बाहेर निघावं लागतं नाहीतर तिथली सर्दी तुमच्या डोक्यात घुसून तुमचं डोकंच खाऊन टाकतो ही अशी तिथे परिस्थिती आहे आज तुम्ही जे उघडावर बसला आणि इथे जे असे बसले असे इंग्लंडला काही सोय करता येते कुठेच सगळे हे देश थंडी नि नुसते गारच झालेले आपल्या देशामध्ये सुद्धा असे देश आहेत असा असे प्रांत आहेत जिथे आपण म्हणू शकू की भोवाली किंवा त्या बाजूला जर तुम्ही गेले नैनितालच्या पलीकडे देहरादूनच्या पलीकडे हिमालयाच्या त्या बाजूला गेले तर त्याच जसं त्या ठिकाणी आहे तसंच इथे इतकी थंडी तिथे सुद्धा आहे जशी इंग्लंडला आहे किंवा अमेरिकेला असते तशीच थंडी इथे आहे पण तिथे एक चिटपाखरू सुद्धा राहत नाही चिटपाखरू सुद्धा राहत नाही तिथे ए मोठमोठाले वन आहेत आणि त्या वनामध्ये सुंदर फुलं आहेत व्हॅली ऑफ फ्लावर्स म्हणून लोक सांगतात अगदी इतकी सुंदर सुंदर फुलं आहेत की असं वाटतं अगदी नंदनवन आहे पण तेच क्षणभरच तिथे इतकी थंडी असते की ते बघायला सुद्धा डोळे उडायला सुद्धा तिथे प्रश्न असतो डोळ्यावरती चष्मे लावून जावं लागतं आणि तर डोळ्याला सुद्धा त्रास होतो इतकी तिथे थंडी आहे तसंच दुसऱ्या देशात असून सुद्धा त्यांनी त्या देशांमध्ये आपली एवढी वाढ करून घेतली संबंध वातावरणाशी भांडून झुंजून त्यांनी आपले देश उभे केले आपल्याला तर फार मोठं वरदान असताना सुद्धा आपण त्याकडे लक्ष देत की सूर्याचं आपल्याला केवढं मोठं वरदान आहे आपल्या देशामध्ये सगळ्यात मुख्य म्हणजे सूर्याची ऊर्जा आहे इतकी मोठी ती जर वापरायला सुरुवात केली तर आपल्याला ऊर्जेचा त्रासच राहणार नाही मोटारी सुद्धा सूर्याच्या ऊर्जेने चालू शकतात पण आपल्याकडे आपले जे सत्ताधीश आहेत किंवा आपल्याकडचे जे लोक आहेत त्यांचं लक्ष दुसरीकडे असल्यामुळे सूर्याचं जे एवढं देणं आहे ती वाया जात आहे त्याचे त्रास होत आहेत अति होत आहे ते वाचवून आपण पुष्कळ कार्य करू शकतो तर सूर्यापासून शिकण्यासारखी जी मुख्य गोष्ट आहे त्याची देण्याची शक्ती सूर्य हा देत राहतो देतच राहतो घेत काही देत राहतो आणि देण्याची त्याची एवढी शक्ती आहे की त्या शक्तीवरच आपल्या इथे पाऊस होतो त्या शक्तीवरती इथे शेती होते त्या शक्तीवरती उपज होते जर सूर्य नसला तर काहीही होणार नाही त्याच्या ह्या प्रेमाच्या शक्तीमुळेच आज आपण ह्या स्थितीला पोचलेलो आहोत पण त्याच्यापासून शिकायचं म्हणजे असं आहे की आपण त्यातही देण्याची शक्ती आली पाहिजे पण खालून वरपर्यंत जर आपण पाहिलं तर लोकांना असं वाटतं की त्याच्यात कसे पैसे वाचवायचे स्वतःसाठी कसे ठेवून घ्यायचे आम्ही पैसे दिले समजा काही कार्यक्रमाला तर त्यालाही लोक म्हणतात की याच्यातले पैसे वाचवलेले बरे अहो तुम्हाला सांगितलं कोणी वाचवायला ते म्हटलं वाचवून ठेवत पण कुणासाठी अहो तुम्हाला खर्चायला दिले तर कशाला वाचवता तर त्यातलेच पैसे म्हणजे कसं तरी करून काहीतरी शोषून घेतलं पाहिजे काहीतरी आपलं रोखून ठेवलं पाहिजे ही सगळीकडे प्रवृत्ती कुठे बाजारात गेलं कुठे गेलं ते म्हणे की असं आहे की त्याच्यामध्ये म्हणजे आम्ही आता भाव वाढवला कशाला म्हणजे त्यांनी वाढवला म्हणून आम्ही वाढवला अहो पण भाव जर तोच असला तर तुम्ही वाढवता कशाला कसं तरी करून ती शक्ती शोषून घ्यायची आता काही लहानसंही काढले काढलं तरी लोक म्हणतात माताजी हे बघा ते तुम्हाला जमणार नाही म्हटलं का पण ते पैसे खातात म्हटलं असं का म्हणजे म्हणजे आम्ही काय जेवतो आणि ते पैसे खातात तर आमचं काही जमणार नाही की काय म्हणजे असा विचित्र प्रकार आहे की देशाचे जे हित करणारे देशाचे जे कारभारी आहेत ज्यांना सगळी काही सत्ता देवानी दिलेली आहे त्यांना सुद्धा हे समजत की आम्हाला द्यायचं आहे ह्या सूर्यापासून शिकलं पाहिजे की आम्ही ते देण्यासाठी आलो घ्यायला आलो जोपर्यंत आमूलाग्र ही स्थिती माणसाची बदलत नाही की आम्ही द्यायला आलो घ्यायला नाही आलो त्याचा शौक असायला पाहिजे जसा तुमच्या आईला कसा शौक असतो आज माझा मुलगा ना त्याच्यासाठी काय करायचं बरं काय जेवायला करायचं आजही करावं की ते करावं तिला कसा शौक असतो एका आईला की असलं नसलं तरी काहीतरी करून दोन चार पैसे इकडून तिकडून एकत्र करून शेजारून काहीतरी घेऊन ती काहीतरी गोडजोड तुम्हाला करून घालते तिला असं वाटतं कसं देऊनही कसं तसा शौक आतून आल्याबद्दल आल्याशिवाय सामूहिक तसा शौक आल्या शिवाय इतर लोकांच्या बद्दल तशी भावना आपल्या जागृत झाल्याशिवाय आपल्या देशाचं काय कोणत्या देशाचं कल्याण होऊ शकत पण कोणाकडनं काय लुटता येईल कोणाकडनं काय घेता येईल कोणाकडनं काय मागता येईल कोणाला कुठे फसवता येईल ह्या विमंचा नेता पण असतो आणि त्या विमंचनेमुळे आपल्या मुलांनाही त्रास होणार आहे आपल्यालाही त्रास होणार आहे या देशात कोणतंही कार्य होऊ शकत नाही काहीही म्हटलं तरी आता आमच्या सासरी एक त्यांनी आम्ही मोठावारी त्याला अवखडतोय तर गव्हर्नमेंटने पुष्कळ त्यांना रुपये दिले लाखो रुपये दिले तलाव बिलाव काही खाणलाच नाही 
तेव्हा एक खणला होता बुजवून टाकला तिथे काय पाणी नाही लागलं बुजवून टाकला खणलाच नाही आणि ते सगळे पैसे जर गेले कुठे तर आता जाऊन स्वित्झर्लंडला राहिले स्वित्झर्लंडहून मग परत तुम्ही बँकेने पैसे घ्यायचे आणि परत स्वित्झर्लंडला पोचवायचे असं काम हे सूर्य जर करू लागला तर आपण एक दिवस जीवंत राहणार नाही सगळं स्वतःच खाऊ लागला तर आपल्याला खायला काय मिळणार आहे आज जी संक्रांत आपण करतोय त्याच्यामध्ये ही जी संक्रांती संक्रांत म्हणजे एक अशी क्रांती जी करायची ती ही की आमच्यामध्ये देण्याची प्रवृत्ती आली आता हे सर्व म्हणतात देण्याची प्रवृत्ती असावी म्हणजे आता जर तुम्ही भजीबाकडे गेले आहो काहीतरी दान केलं पाहिजे दान म्हणजे त्या भजग्याला करायचं तसं नाही किंवा कुणी म्हणेल आहो दान केलं पाहिजे म्हणजे स्वतःची पोट भरण्यासाठी दान करा म्हणून आहे अशी ही लोक खूप भाषणं वगैरे देत असतात त्याला काही अर्थ नाही तुम्ही आम्हाला दान करा तरी तुम्ही तेच दान तुम्हाला कशाला करायचं म्हणजे दान करायचं तरी कुणाला असाही प्रश्न उभा राहतो तेव्हा मुक्त मनाने आम्ही आमच्या देशासाठी आमच्या बांधवांसाठी आमच्या शेजाऱ्या पाजाऱ्यांसाठी काय करतोय ते पाहिलं पाहिजे जीव रोखून राहिला नाही पाहिजे मन सोप तो लाई लूट केली पाहिजे म्हणजे त्याचा एक विशेष आनंद असतो तो आम्ही नेहमी उपभोगत असतो जीवा पलीकडे द्यायचं ह्याच्यात जो आनंद आहे तो कशातच नाही तो कशातच आनंद नाही आणि तो आनंद मिळवायचा असला तरच आजचा सण साजरा केला पाहिजे म्हणजे या सूर्यासारखा आपला स्वभाव असायला पाहिजे तो काही करतो असं त्याला कळत नाही त्याला काहीही माहीत नाही अकर्मा तुम्हा आहे पण सारखा सतत जळत असतो आणि सारखा तुम्हाला हा प्रकाश देऊन हा आनंद देऊन हे सगळं जीवन तत्व देऊन तुम्हाला तो पाळत असतो रोज त्याला आपण बघतो पुष्कळ लोक त्याला नमस्कारही करतात पण नमस्कारापुरते त्यातलं काही आपल्यात येत नाही त्याची देण्याची शक्ती त्याची क्षमता आपल्या देशात यायला पाहिजे मी एक लहानशी गोष्ट सांगितली होती की, की सर्व सहयोगांनी झाडाच्या किनाऱ्यावरती वडाची झाडं लावावी त्याला कशाला गव्हर्नमेंटकडनं पैसे घ्यायचे एक त्याला कुंपण घालायला काही लागत नाही चला यावर्षी येच एक नुसतं झाड लावू त्याला एक कुंपण घालू त्याला किती पैसे लागतात अहो विड्या जरी फुंकल्या तरी जास्त लागतात त्याला एक हेच करून बघा म्हणजे आपल्या कुठेतरी काहीतरी करतोय आपण हे दिसलं पाहिजे उलट कसं कुणाला लुबाडायचं कसं कुणाकडनं पैसे घ्यायचे कसे वाचून घ्यायचे ह्या प्रवृत्तीमुळे आपल्या देशाची मुळेच प्रगती होणार बरं असे आपल्याकडे पूर्वी लोक नव्हते मी तुम्हाला सांगते आम्ही जेव्हा लहान होतो तेव्हा देणारेच लोक होते आम्ही देणारेच लोक पाहिले घेणारे आम्ही पाहिलेच नाही घेतलं की त्यांना आवडायचं नाही आई वडिलांना सुद्धा कोणी मुलांनी काही घेतलं की देऊ नाही परत कशाला घेतलं दुसऱ्याचं द्यायचं आमच्या वडिलांच्या घरी मला आठवत आहे की त्यांनी चांदीचे खुर्च्या केल्या आणखीन छत्रचं आमर केलं तर सगळं म्हणजे कशाला केलं त्याची काय करत अहो लग्न बिग्न होतात म्हणजे सगळे भाड्यावर आणते त्यापेक्षा आपल्या घरातच असलेलं बरं जाऊ दे मग आता ते कुठे फिरत असलं किंवा त्यांनी विचार अहो ते आम्हाला छत्र चावर पाहिजे अहो ते आता मागच्या वेळेला लग्न झालं तर ना तिथे तिथून घेऊन घ्या मग तिथून ते करत करत कुठल्या कुठे गायब झालं देवाला ठाऊकी पण माझं काय म्हणणं की त्यांचा सारा विचारच असा की आता हा प्रश्न आहे आता आपल्याजवळ पैसे आहेत काय करायचं त्याचं काहीतरी सामूहिक सार्वजनिकच काढायचं बॅडमिंटनचं जर तुम्हाला कोर्ट करायचं असलं तर त्याच्यात सगळ्यांनी खेळलं पाहिजे हे की आमचीच मुलं खेळली पाहिजे माझ्याच मुलाला सगळं जर त्यांनी मोटर घेतली तर त्याच्यात सर्व मुलं शाळेत गेली पाहिजे म्हणून मोठी मोटर घ्यायची त्याच्यात सगळेजण गेले पाहिजे ही सामूहिकता आणि हे सार्वजनिक एक जे आपली तब्येत बनवणं आहे ते ह्या सूर्यापासून शिकलं पाहिजे आणि आजच्या दिवशी हा विशेष दिवस आहे ह्या दिवशी आपण हे तत्व घेतलं पाहिजे की आजपासून आपण काहीतरी सार्वजनिक कार्य करू कसं काय पोटात अन्न जातं लोकांच्या मला समजत नाही अहो शेजारी तुम्ही बघत नाही तुम्ही काहीही असं सार्वजनिक एकही कार्य केलेलं आहे एक लहानचं मी सांगते की तुम्ही एक दोन झाडंच लावायची सुरुवात करा तरी किती सहयोगी आपले आहेत महाराष्ट्रात आणि हे सहयोगांनी प्रत्येकाने एक एक झाड लावून त्याची जर जोपासना केली तरी किती उपकार होतील ह्या लोकांवरती अशी माझी सगळ्यांना विनंती आहे की काही ना काहीतरी असे सार्वजनिक कार्य करा पण त्यात आम्हाला पैसे जमवायचे आहेत हे करायचं आहे असले धंदे काय करायचे आहेत म्हणजे ते भजीला पैसे द्यासारखा प्रकार नको आपल्या सरळ काहीतरी हृदय उघडून प्रेम आणि काहीतरी लोकांच्यासाठी करायचं आणि त्याचा आनंद उचलायचा हे पाहिजे आता ह्याचं असं म्हणणं नाही की तुम्ही फुकटखोरी करा मी असं कधीच म्हणत नाही की सहयोगी ती कणा आल्या ना फुकट काहीतरी द्या कुणीच पण ह्या लोकांमध्ये ही गोष्ट आलेली आणि येताना किती पक्षी जगून आले अर्थात मी त्याच्यातला माझा पुष्कळ हात असला तरी हे स्वतः कितीतरी घेऊन आले तुम्हाला देण्यासाठी स्वतः आपल्या मनाने इतक्या वस्तू आणल्या आणि मला आधी वाटलं की जे मी ह्याला घेतलं होतं रोमला घेतलं होतं सामान 
तर ते सामान मी घेतलेलंच आणलं ते म्हणे नाही माताजी आम्ही तुमचं नाही आणलं आम्ही आमचं विकत आणलं तुमच्यासारखं त्यांना आनंद की आम्ही हे करून आणलं हे करून आणलं हे दिलं बरं कुणाला काय दिलं तिकडे त्यांना माहितीच नाही तिथे मी बसून ह्याला दे रे त्याला दे रे ह्याचं नाव गेले त्याचं नाव गेले बरं तिकडे आपले इंडियन लोक बसून अहो माझ्या मुलाला अजून काय मिळालं नाही माझ्या आईला ती आई लंगडत लंगडत आली पुढे असं तुमच्या आईला घ्या त्यांना लुगडं मिळालं नाही तर लुगडी नाहीत माझ्याकडे कसता खा मग साडीच द्या बरं चाल हे प्रकार ह्या लोकांचं उलट आहे हे लोक जे आले तिथं किती सामान घेऊन आले दोन टन सामान म्हणे लोकांनी आणलं ते दोन टन माझे हात दुखले देता देता असे दोन टन त्यांना सगळ्यांना वाटण्यात आलं माझं असं म्हणणं की तुम्ही काही द्या अशातली गोष्ट ह्यांना काही द्यायचं नाही पण ह्यांच्यासमोर एक मोठा किता गिरवण्यासारखं आपलं चरित्र दाखवलं पाहिजे की आम्ही लोक सुद्धा काही कमी नाही आले तर आम्ही तुमच्या सेवेला उभे आहोत आम्ही आले तर तुमच्या आम्ही बघायला उभे आहोत आपल्याच्यानी जे होईल ते करायला काय हरकत नाही त्याला काही पैसे लागत नाही त्याला काही त्रास लागत नाही फक्त हे मनाची प्रवृत्ती आपली बदलली पाहिजे आणि ती सहयोगा जर आपण बदलली नाही तर सहयोगामुळे मनवंतर होईल असं मला वाटत सगळ्यात मोठी प्रवृत्ती म्हणजे दुसऱ्याला देण्याचीही आला पाहिजे सहयोगात कुंडलिनी जागृत होते आणि तुम्ही आत्मास्वरूप होता आणि आत्म्याचं तत्व म्हणजे सूर्यासारखं सगळ्यांना देण्यासारखं तुम्ही माझा फोटो पाहिला त्याच्यामध्ये माझ्या हृदयावर एवढा मोठा सूर्य आला खरोखर माझ्या हृदयात सूर्य आणि त्या सूर्याच्याच मुळे माझ्यामध्ये म्हणजे मला कधीही असं वाटत नाही की यांच्याकडनं हे लुबाडून घ्या म्हणजे हे कस काय ते मला समजत नाही कुठून डोक्याच्या कोणत्या भागात ना हा विचार येतो हे मला माहीत नाही की हे घ्यावं यांच्याकडनं लुबाडून हे कसला काय प्रकार आहे तो तर सहयोगात आलाच नाही पाहिजे पण आपल्याकडनं काय देता येईल रोज डोकं लावायचं काय आपण करू शकतो बरं आता आपण कोणची हे करू शकतो तुमच्या राहुरीला सुद्धा आम्ही एक संस्था सुरू केलेली आहे त्याचं नाव आम्ही सहज स्त्री सुधार समाज सुधार असं काहीतरी नाव दिलेलं आहे त्याला संस्था अशी केली कारण आमच्या ह्याच्यातर्फे संस्थेतर्फे अशी कार्य होऊ शकत नाहीत लाईफ इटर्नल ट्रस्टमुळे तर इथे ती रजिस्टर करून घेतली सगळं काय झालेलं आहे ते कॅनडातले लोक पैसे द्यायला बसले तिकडनं लोक पैसे द्यायला बसले इथे पण कोणी मिळतच नाही स्त्री सुधारला इथल्या बायकांनी ते जर आपल्या हातात घेतलं तर हे कार्य होऊ शकतं इथे जागा आहे सगळं काही आहे मग आम्हाला वेळच होत नाही आम्ही कसं जाणार अहो हे लोक तिथनं पैसे घेऊन येत आहेत तुम्हाला द्यायला इथला स्त्री समाज सुधार करा चौदा तुमच्यासाठी मशिनी पाठवून दिल्या तिथे बायकांना बसून काहीतरी शिकवा तुम्हाला दिसत नाही का उपाशी तपाशी फिरत आहेत यांना बसवा काहीतरी कार्याला लावा त्यांचे दोन चार पैसे हातात पडतील त्यांना त्यांचं भलं होईल थोडं तरी आपण असा विचार केला पाहिजे स्वतः पुरतं कसं बघायचं तेव्हा सहयोगाला त्याला पाहिजे की ह्या गोष्टीला आपल्याला वाव नाही स्वतः पुरतं बघण्याला आपल्याला वाव नाही जगाच्या कल्याणा आलं पाहिजे आणि मी नेहमी म्हणत असते की जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती जरी असल्या तरी संतांच्या विभूतीच्या कल्याणासाठी जग आहे म्हणजे मग झालं त्या संतांचं कल्याणच होतं अशा परिस्थितीत म्हणून आता तुम्ही जे संत आहात तुम्ही संतांच्या दृष्टीने वागत आणि संतांचं पहिलं लक्षण म्हणजे देणं देत राहायचं कोणत्याही संतांनी कोणाचं काही लुबाडलेलं आपण तरी काय बॉल केलं नाही आणि मग तो संतच राहते ते त्याच्या डोक्यातच येत नाही तेव्हा आपण आपल्या परीने काय देऊ शकतो किती प्रेम देऊ शकतो किती लोकांचं भलं करू शकतो इकडे लक्ष आपण घातलं पाहिजे आणि आजकालचे जसे हे सार्वजनिक कार्य निघाली आहेत इलेक्शन वगैरेसाठी तसली काही न करता निस्वार्थ भावाने ज्याला आपण आईच्या प्रेमाला निर्वाज जे असं म्हणतो त्याच्यावरती काही व्याजच नाही असं जे अटूट वाहणारं अनंतापर्यंत जाणारं असं जे प्रेम आहे ते देताना तुम्हाला आपोआप सुचे की काय काय केलं पाहिजे हळूहळू सुधारणा झाली पाहिजे सर्व सहयोगांच्या तर्फे काही ना काहीतरी घटित झालं पाहिजे आणि ह्या बाबतीला आपण थोडा तरी वेळ दिला पाहिजे वेळ देऊन त्याच्यामध्ये लागलं पाहिजे मेहनत केली पाहिजे माताजी आल्या म्हणजे एकदा लेक्चर झालं मग संपलं असं नको या लोकांनी पुष्कळ कामं केली शाळा सुरू केलेल्या आहेत आणखीन पुष्कळ समाज सुधाराचे काम करतायत आपण हे तसं काहीतरी सुरुवात केली पाहिजे नाही तर सहजोग म्हणजे नुसतं आत्मसाक्षात्कार होऊन आनंदाच्या सागरात पोहणारे सगळे आसेश्वर असं नको व्हायला आपण दुसऱ्यांची काय मदत केली इकडे तिकडे डोळे चारीकडे फिरून बघावं यांच्याकडे आपण प्रेमाने दृष्टी घालावी आणि बघावं की आपल्या हातून काय कार्य अजून माझं हिंदुस्थानात येणं झालं नाही आल्यावर तुम्ही बघा सगळ्यांना मी कामाला लावणार आहे तेव्हा आधीच सुरुवात केलेली बरी मी काही सहयोग म्हणजे नुसते बसून इथे ध्यानधारणा करण्यासाठी सहयोग मुळीच नाही 
असं ध्यान करायला कशाला सहज पण मी हिमालयावर जा इथे राहून सहयोग जर करायचा असला तर त्या सहयोगातून लोकांचं भलं झालं पाहिजे आणि आजकालचे जे सार्वजनिक कार्य त्या पद्धतीचं मुळीच करायचं खरोखर कार्य सिद्ध केलं पाहिजे तरच म्हटलं पाहिजे की आम्ही सहयोग हा स्थापित केला आता माझी पुष्कळ स्तुती झाली मी ऐकली पुष्कळ स्तुती गाणं ऐकलं फार बरं वाटलं सगळं काही संतोष झाला लोकांनी ओळखलं वगैरे 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 पण एक गोष्ट ओळखली पण की तुम्ही काय आहात ते जाण्यासाठी कार्य केलं पाहिजे नाहीतर तुम्ही स्वतःच्या स्वतःला आरशात बघू शकत नाही तुम्हाला काय दिलं ते तुम्हाला दिसलं पाहिजे जसं तुम्ही पूर्वी घरात स्वयंपाक करत होता मुलाबाळांना बघत होता तशी जर तुमची परिस्थिती असली आणि त्याला बिलकुलच सार्वजनिक किंवा सामूहिक स्वरूप आलेलं नाही तर सहजोग मिळवून तरी तुम्ही काय मिळवलं मला समजा जसेच्या तसे तेव्हा पुढल्या वर्षी आल्यावरती निदान तरी सगळ्यांनी सांगितलं पाहिजे किती तुम्ही वडाची झाडं लावली पाहिजे दुसरी तुम्ही कोणचं सामूहिक कार्य केलं ते मला ऐकायला मिळालं पाहिजे कोणचं ना कोणचं सामूहिक कार्य तुम्हाला बघितलं तर ते तुमच्या नजरेत येईल आणि तुम्ही ते करू शकता आणि व्यवस्थित करू शकता त्याला काहीही पैशाची गरज लागत नाही नुसती मनाची तयारी पाहिजे हा सहयोग जेव्हा मी उभा केला होता तेव्हा एका बाईवर तिला पार करून एका पैशाच्या आधाराशिवाय करू नये मला त्यावेळेला मुळीच कोणत्याच तऱ्हेचा सपोर्ट नव्हता मी सुरू केला पण त्या कार्याच्या निष्ठेमुळे आणि त्याच्या सत्यतेमुळे आज तो एवढा फोफावला आता तुमच्या प्रत्येकीवर प्रत्येक माणसावर प्रत्येक बाईवर ही एक मोठी जबाबदारी आहे की आम्ही सहजोगाला लोकांची ओळख करून देणार देताना काही ना काही त्याचा पडताळा दिला हातात त्यासाठी काही कायदा घ्यायला नको त्यासाठी कोणचं गैरवाजवी काम करायला नको कोणत्याही चुकीच्या गोष्टी करायला नको सरळ सरळ मार्गाने तुम्ही नुसतं डोळे उघडून बघा की आम्ही काय करू शकतो लोकांचं आम्ही कुठे काय हित करू शकतो ते आणि तुम्हाला आम्ही शक्ती द्यायला बसलेलो आहोत तुम्ही त्या ह्याच्यात पडावं आणि ह्या कार्यात आम्हाला काही वोट नको आम्हाला काही पैसे नको काही नाही आम्ही काहीतरी असं कार्य सुरू करणार असे एक वचन द्यायचं दुसरी गोष्ट त्यात अशी अडचण असते कधी कधी की लोक जर सुरू करतात तर मग चार ठिकाणी पैसे मागा जात आधी पैशाचे पैशामुळेच मागू नका पैशाशिवाय जे काम होईल ते आधी सुरू करा आधी पैसे एकत्र प्रत्येकाला वाटतं पैशाशिवाय नाही तुमच्याजवळ शक्ती आहे तुम्हाला पैसे कशाला पाहिजे कोणी आजारी असला शेजारी जाऊन बघावं त्यांच्याकडे आजार आहे त्यांच्याकडे त्रास आहे त्यांना बघावं मी बघते ना कुणी आजारी असला तर त्याच दिवशी एक ग्रस्त कुणी आजारी त्यांचा हात हात आले अहो दोन मिनटाचं काम कुणी सहयोगाने ठीक केलं असतं तर घेऊन आले त्याला माझ्याकडे आणि ते अगदी प्रोग्रामच्या मनोभात किंवा त्याच्याचा हात ठीक करा आता एवढे तुम्ही सहयोगी असो तुमच्या हातातनं शक्ती वाहत असो हे लोक कधी नाही असत तेवढ्यातल्या तेवढ्यात तुम्हाला जर बरा करता येत नाही तर तुम्हाला सहयोग देऊन फायदा काय झाला तेव्हा माझी आई आदरी माझा बाप असा आहे त्याचे पाय मोडले अहो तुम्ही नीट करा की तुमच्यात आहे ना शक्ती करून तर बघा तेव्हा लोकांची मदत केली पाहिजे काहीही अपेक्षा न करताना आनंदात त्या भावनेने ज्याच्यामध्ये खरोखर अत्यंत आनंद आहे की आम्ही काहीही नाही परमेश्वराचे एक साधन मात्र होऊन या जगामध्ये ह्या देशामध्ये या कुटुंबांमध्ये काहीतरी विशेष देतो आहे केवढी मोठी ही धारणा केवढी मोठा गौरवाची गोष्ट आहे असं समजून जर तुम्ही सगळ्यांनी निश्चय केला तर काही ना काहीतरी तुमच्या हातून घडेल आणि मग लोकांना पडेल की सहयोग म्हणजे काय आता सगळे लोक सहयोग म्हणजे काय सगळे ध्यानात बसले झालं आपल्या देशात काही गडबड झाली तरी आता ध्यानातच आहेत आता आमची बायको म्हणे स्वयंपाक नाही करत म्हटलं का ती ध्यानच करत बसते असं का असं कोणी सांगितलं तिला स्वयंपाक पहिल्यांदा करायचा ध्यानाला पाच मिनटं पुष्प झालं तुम्हाला शक्ती दिली की उत्तम स्वयंपाक करा तेव्हा एक तरीचा आपल्यामध्ये विश्वास असायला पाहिजे आणि कार्याची क्षमता असायला पाहिजे शक्ती आम्ही देतो ती घ्या रोज दुसरं ध्यानधारणा करून काय उपयोग असेल तुम्ही लोकांचं काय भलं केलं ते बघितलं पाहिजे तुमचं भलं झालं आमचं भलं व्हा माझ्या मुळाचं ठीक करा माझी नोकरी ठीक करा माझ्या आईला ठीक करा बापाला ठीक करा अमक्याला ठीक करा माझ्या घरी या अमक करा तमक करा सगळं माझ्यावरच अधिकार आणि तुम्ही काय करणार आम्ही काहीतरी केलं पाहिजे माताजीनं आम्ही करून दाखवू काहीतरी विशेष 
असा मानाचा ही या करावा आणि माझ्या समोर खरोखर असं चित्र उभं आहे की सहयोगी जाऊन जे वर्णन ज्ञानेश्वरांनी केलेलं आहे बोलते पियुषांचे सागर पियुषांचे सागर ते कुठे ते बघायचंय मला तर सगळ्यांना आजच्या या सुधीनी गोड गोड आशीर्वाद हा की सगळ्यांनी सगळ्यांचं उत्तम करावं भलं करावं सगळ्यांना प्रेमाने वागवावं आणि प्रेमाने बोलावं He is saying you should put your hands like this to say that we are bound by mother's words and we will try to do good to others and we will be very kind to each other. I have been telling them that we have to be uh, collective, not among only Sahaja Yogis, but with others also. We should see what's around us, what's wrong, where, how we can help. Uh, we have many social uh, obligations which we have to uh, fulfill. Now you have reached a stage where you can do that without forming any uh, social organization which uh, collects money and have sales and things, that kind of a nonsense. But you can see around yourself who are the needy, who you can help. And that is how you can really uh, give a very positive form to Sahaja Yoga. आधी इथे वाडाची झाड दोन चार तरी लावण्या तर पुढच्या वेळ मिळणार नाही राहुरीला बरं का हा चला